Good day mga ka-KJ at welcome back sa aming channel. Kayo ni gagawa tayo ng masarap na merienda na tsak magugustuhan ng mga anak nyo. At kung ikaw naman ay naghahanap ng pwedeng inegosyo, subukan mo ito at siguradong papatok ito. Nasa murang halaga ay dudoble ang kita. At ito ang mga ingredients na ating gagamitin. Ang mga prices ng ingredients ay makikita lamang sa end ng video. Pero bago ang lahat, please subscribe our YouTube channel. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming video. Kaya tara, simulan na natin. Una ay gagamit tayo ng 1 large egg at ilalagay natin ito sa baso. At maglalagay rin tayo ng 4 teaspoon fresh milk. Pwede rin kayong gumamit ng evaporated milk. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa tuluyan humalo yung egg sa ating milk. Pagkatapos ay iset aside na natin ito. Sunod ay gagamit tayo ng sliced bread. Ipaflatten lang natin ito gamit ng rolling pin or pwede rin tayong gumamit ng improvised rolling pin para maflatten ang ating sliced bread. Gawin lamang natin ito sa lahat ng sliced bread natin gagamitin. Shoutout ko lang sa nag-request na gumawa tayo ng bread roll na si Ray Cervantes. Kaya kung may mga gusto rin kayong pagawin, just comment below baka sa susunod ay ito naman ang aming gawin. Pagkatapos ay iset aside na rin natin ito. Ngayon ay gagamit tayo ng 3 pieces large hotdog. Chicken ang flavor ng aking ginamit na hotdog. Pwede rin kayong gumamit ng kahit anong flavor depende sa kagustuhan nyo. Pagkatapos natin itong balatan ay ihatiin natin ito sa dalawang piraso. Sunod ay bubuhin na natin ang ating bread roll. Ilalagay lang natin sa top ang ating cheese at hotdog. Then, i-roll na natin ito. Gagamit tayo ng toothpick para masecure ang ating bread. Kung mapapansin nyo guys, hindi ko na inalis yung gilid ng ating bread dahil malambot ang gilid nito. Kaya no need ng alisin. Pero kung gusto nyong alisin, ay pwede naman po. Nasa sa inyong kagustuhan kung, kung alisin nyo pa ito. Gawin lang natin ito sa lahat ng ating bread. Gagamit tayo ng 1 cup breadcrumb at yung egg na ginawa natin. Sunod ay i-dip lang natin ang bread roll na ating ginawa. Siguraduhin lang natin na malalagyan natin lahat pati sa gilid ang ating bread. At saka natin ito ilalagay sa breadcrumbs at i-roll natin ulit ito. Gawin lang natin ito sa mga susunod na breadcrumbs natin. And again guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe our YouTube channel. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming video. At sa mga gustong magpa-shoutout, just leave a comment below at baka sa susunod naming video ay ma-shoutout na namin kayo. At sa mga gusto rin magbigay ng idea na pwede namin gawin, just leave a comment below.
sunod ay i-fry na natin ang ating bread roll over medium heat. Huwag nating masyadong lalakasan ang ating apoy para maluto ng maayos ang ating bread roll at para maiwasan na masunog ang ating bread roll. Babalik ta rin lang natin ang ating bread roll para maluto yung kabilang side. I-fry lang natin ito hanggang sa tuluyan mag-golden brown ang color nito. Pagkatapos ay drain na natin ito at tuluyan na natin itong palamigin. Huwag natin kakalimutan na alisin ang toothpick na ating linagay sa ating bread roll. Siguradong magugustuhan ito ng inyong mga anak at pwede nyo rin itong ibenta sa inyong lugar. Dahil itong dessert na ito ay hindi lang pang pamilya, ito ay pang sports pa. Ganito ang magiging texture ng ating bread roll. Napakasarap nito, kaya siguradong magugusto nito ng inyong mga anak. Kung gusto nyo itong ibenta, i-slice nyo lang yung isang bread roll into 4 pieces at tusukin nyo lang ito sa barbecue stick. Pwede nyo na itong ibenta over 7 pesos or 10 pesos, depende sa presyo ng ingredients sa inyong lugar. At ito ang mga presyo ng ating ingredients na ginamit. Again guys, kung ibibenta nyo ito, nakadepende ang presyo sa ingredients na inyong ginamit. At ngayon ay magte-taste test tayo. Titikman natin kung sulit ba ang bread roll na ito. Napakasarap niya at napaka-crunchy dahil sa bread crumbs na ating linagay. Napaka-meaty ng chicken hotdog na ating ginamit. Depende sa inyong panlasa kung gusto nyo ito. Pwede rin kayong gumamit ng kahit anong klase ng hotdog depende sa inyong kagustuhan. Kung gusto nyo madaming cheese, pwede rin kayong mag-additional ng cheese. Kung gusto nyo maglagay ng cheese whisk, eh pwede naman po. Napakasarap ng cheese whisk kaya bagay na bagay ito sa mga cheese roll. At ngayon ay magsishoutout tayo ng mga YouTube friend natin. Shoutout sa iyo, Meljoy Barba, God bless you and to your family. Happy happy birthday sa iyo, Rodela Naud, at sa Galupi family, God bless you and to your family. Shoutout rin sa Daanoy and Villas family, God bless you and to your family. Shoutout rin sa iyo, Connie Nubleza, God bless you and to your family. Shoutout rin kay Erika Orcas from Pangasinan, God bless you and to your family. Shoutout rin sa iyo, Joyny, God bless you and to your family. Shoutout sa Brutal Family from Dabao City. God bless you and to your family. Shoutout rin sa Javinyar Family and Gimoto Family. God bless you and to your family. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa aming video. Palagi po kayong mag-iingat at God bless you to all. And please subscribe our YouTuber's friend, Nanay Lily Kitchen. It's me, Gliza. Thousand Gills PH. Delta E Sports. Alma Chavez.
And also, KJ Channel. Huwag niyo pong kalimutan na subscribe ang aming channel at hit mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming video. Kaya ito ang KJ Channel, negosyo recipe for you.